আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स আশা করি সবাই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আপনারা যখন ফোন কিনতে চান তখন অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে যে যে অফিশিয়াল নাকি আনঅফিশিয়াল কোন ফোনটি কিনব তো আজ আমি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে অফিশিয়াল এবং আনঅফিশিয়াল ফোন সম্পর্কে তার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে কি এবং এই দুটির মধ্যে আসলে কোন ফোনটি কিনলে আপনার জন্য ভালো হবে এই সম্পর্কে আমার যে মতামত রয়েছে সে মতামতটা আপনার সাথে শেয়ার করব আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই বন্ধুরা লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন আর আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া আমরা কিন্তু এই চ্যানেলকে সামনে আগাতে পারব না সো বন্ধুরা নিচে সাবস্ক্রাইব বাটন রয়েছে জাস্ট ক্লিক করে আমাদের সহযোগিতা করুন আমরা প্রথমে জানব যে অফিসিয়াল ফোন কাকে বলে আমি যেটা কিন্তু বুঝতে পেরেছি ধরেন স্যামসাং এর অফিসিয়াল ফোন বাংলাদেশে রিলিজ হলে স্যামসাং এর যে প্রধান কর্তা বাংলাদেশে আছেন তিনি ঘোষণা দিয়ে সেই ফোনটি কিন্তু তাদের যে ডিলার রয়েছে সেই ডিলারদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন সেটাকে আমরা কিন্তু অফিসিয়াল ফোন বলি আনঅফিসিয়াল ফোন বলতে সাধারণত দেখা যায় বাংলাদেশে নতুন ফোন লঞ্চ করার পূর্বে ভারতে কয়েক মাস আগে সেই ফোন লঞ্চ হয়ে যায় কিন্তু মনে রাখবেন ফোনটি বাংলাদেশে যে অফিসিয়াল ফোন কোম্পানি রয়েছে সেই ফোন কোম্পানি বাংলাদেশে রিলিজ হওয়ার কোনো ঘোষণা দেয়নি কিন্তু ফোনটি বাংলাদেশের বিভিন্ন মোবাইল শপে পাওয়া যাচ্ছে সেই ফোনকে কিন্তু আনঅফিসিয়াল ফোন বলা হয় এখন আমরা আসি যে আসলে আমরা কোন ফোনটি কিনব অফিসিয়াল নাকি আনঅফিসিয়াল এবং ফোনে কি কোনো বিশেষ কোনো ধরনের সুবিধা পাব যদি আমরা আনঅফিসিয়াল ফোন কিনি অথবা অফিসিয়াল ফোন কিনি বন্ধুরা আপনি যে ফোন ওই কিনুন না কেন বিশেষ কোনো সুবিধা পাবেন না হয় আপনি কিনুন অফিসিয়াল অথবা আনঅফিসিয়াল এই দুইটার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকছে না তো অফিসিয়াল ফোনে আপনি কিন্তু একটি সুবিধা পাবেন সেটি হলো যে এক বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন আর আনঅফিসিয়াল ফোনে কোনো ধরনের কোনো ওয়ারেন্টি পাবেন না অফিসিয়াল ফোনের দামটা একটু বেশি তার কারণ এই যে অফিসিয়াল ফোনে সরকারি যে বেড ট্যাক্স থাকে তাই এই জন্য একটু দাম বেশি হয়ে থাকে আর আনঅফিসিয়াল ফোনে আপনি দাম দু থেকে তিন হাজার টাকা অফিসিয়াল ফোনের সাথে ডিফারেন্ট থাকে তো বন্ধুরা আপনার কাছে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে ফোন অফিসিয়ালি রিলিজ হওয়ার পূর্বে আপনি ক্রয় করবেন না কারণ যদি ফোনটি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আপনি কিন্তু ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন না আর কিছুদিন পরে এই ফোনটি রিলিজ হবে সেই ফোনটি কিন্তু বাংলাদেশের ফোন কোম্পানির যে অফিসিয়াল শোরুম রয়েছে সেই অফিসিয়াল শোরুম থেকে আপনি কিন্তু কিনতে পারেন কারণ আনঅফিসিয়াল যে ফোনগুলা বাংলাদেশে পাওয়া যায় তা আমার মতে ভারত থেকে চুরাই পথে আমাদের দেশে আসে সরকারের কোনো ভ্যাট ট্যাক্স ছাড়াই আর কিনতে চাইলে আপনি রিক্স নিয়ে কিনতে পারেন তবে আমার মতে কোনো কারণে যদি হঠাৎ নষ্ট কিংবা কোনো সমস্যা ফোনে দেখা দেয় তখন কিন্তু আপনার মনে যে হাই টেনশন রয়েছে সেই হাই টেনশনটা বেড়ে যেতে পারে তো দুই আর দুই এক হাজারের জন্য কেন আমরা এত টাকার ফোনে রিক্স নেব বন্ধুরা তো আপনারা বুঝতে পেরে পেরেছেন যে অফিসিয়াল এবং আনঅফিসিয়াল ফোনের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত পরবর্তী কোনো ভিডিওতে দেখা হবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর হ্যাঁ ভুলে গিয়েছি দয়া করে লাইক কমেন্ট কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ